Danas ćemo moj dragi gledatelj govoriti o anemiji. Koji su glavni uzroci anemije? Dakle, vjerujte, ima ih izuzetno puno i ukoliko današnju emisiju slušate, biti ćete puno pametni i znati kako ćete kasnije rješavati samo anemiju. Govorit ću ukratko koji su simptomi da već imate anemiju specijalno uslijed nedostatka samog željeza i na kraju emisije, ukoliko budete ju naravno pogledali do kraja, saznat ćete u jednoj savršenoj pijici koju možete konzumirati kao dodaci prehrani, ima savršenu situaciju da poboljšava svema vama probleme ukoliko imate anemiju uslijed nedostatka samog željeza. Danas milioni osoba diljem svijeta oboljevaju od ove bolesti, puno više žene nego muškarci. Glavni problem je hemoglobin. Hemoglobin je najvažiji sastojnak crvenih krvnih stanica. On je crveni pigment. Hemoglobin se u plućima spaja sa kisikom i raznosi ga cirkulacijom krvi u sva tijelesna tkiva. Anemija se javlja kada količina hemoglobina padne ispod vrijednosti koja je potrebna za dovođenje kisika u sama tkiva. I mi, kako bi rekao, kada razmišljamo o samoj anemiji, razmišljate više o tome da ona nije sama bolest, nego više simptom drugih potencijalnih bolesti. Jer puno drugih bolesti i oboljenja mogu potencirati da vi u vašem utilu počinjete razmišljati o anemiji. Dakle, anemije više razmišljate da je simptom više nego sama bolest. Možemo reći, hemoglobin je protein bogat željezom koji vašoj krvi daje crvenu boju. Prije svega, ako imate anemiju, vaše tijelo jednostavno ne prima dovoljno krvi bogate kisikom ostavljajući vas umornim i slabim. I ono što i tekako morate voditi računa, prvi razlog zašto vi imate samo anemiju, dakle opet je vezano, reki smo, sa hemoglobinom, je nedostatak u tijelu ili u prehrani nečega što se naziva željezo, koji je ključni razlog zašto proizvodite sami hemoglobin, dakle nedostatak željeza i druga situacija što veliki broj vas ne zna. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima kroničan nedostatak vitamina B12, moguće lako da su ovo glavni razlozi zašto imate anemiju. Možemo reći nedostatak željeza vitamina B12, to se može dogoditi ako ne idete dovoljno općenito, idete restriktivnu prehranu ili ako ste recimo vegetarijanci ili vegan. Vaše tijelo treba adekvatno željezo, vitamin B12, folate i druge hranjive tvali kako bi proizvodilo zdravu količinu hemoglobina i crvenih krvnih stanica. Još jedna situacija. U puno većem stoje opasnosti da razvijete sami anemiju u srednju dostatka željeza. Biti će što ste stariji, dakle što ste stariji, situacija sa hemoglobinom će biti sigurno gora i apsolutno vodite računa. Kao što sam na početku emisije rekao. Puno veći problem smatra se da imaju anemijom same žene. Jedan od onih razloga biti će menstruacijsko krvarenje. Ukoliko ste jedan od onih osoba ili žena koji imate prekomjenu količinu krvarenja za vreme same menstruacije, lako moguće da razvijate samu anemiju. Apsolutno, dakle, vodite računa da u nekim slučajima ova vrsta bolesti bude genetski uzrokovana. Određena medicinska stanja mogu uzrokovati unutarnje krvaranje što može dovesti do anemije zbog nedostatka željeza. Primjeri uključuju čir na želucu, polipe u debelom crijevu ili crijevima ili rak debeloga crijeva. Retovita upotreba određenih sredstava za oblažavanje bole. Kao što su aspirin također može dovesti do krvaranja u samom želucu što i tekako vjerujte. Još jedna situacija je jako vezna za sve vaše žene. Postoji jedna bolest koja se naziva endometrioza, koja je veliki broj vaš žena, koja uzrokuje značajno poremećen funkcije samih hormona i često uzrokova je potencijalno naravno krvarenja i rezultat endometrioze možete očekivati da imate samo i problema sa anemijom usred nedostatka željeza. Dakle, želite izlijeđiti endometriozu, a onda ukoliko je to uzrok bolesti, onda će se ova anemija i tekako riješiti. Infekcija kandida gljivica vam može biti uzrok bolesti. Ako imate problema sa bubrezima, možemo reći vaš eritroprotein i glikoprotein koji kontrolira proizvodnju crvenih stanica može biti isključen. Ako vaši bubrezi ne proizvode dovoljno ovoga samog hormona, može doprinjeti anemiju. Reumatorinjatritis, infekcije HIV virusom uzrokuju anemiju. 
Međutim, postoji nekoliko situacija što vi nikada ne bi povezali sa anemijom. Dakle, postoji problemi sa samom štitnjačem. Dakle, danas studije pokazuju, ukoliko imate bolest u štitnjaču, da moguće da je ona jedan od razloga zašto imate anemiju. Isto tako, ukoliko imate bolest u jetru, moguće da imate anemiju. E, postoji nešto što se naziva peptički ulkus ili čir na vašem želucu i dvanestniku koji može uzrokovati krvarenje, može uzrokovati da imate problema sa e, anemijom i isto tako nećete vjerovati imalo ozbiljnije situacije vezane sa samim hemeroidima mogu uzrokovati anemiju. Vodite e, računa da čak bolesti kostane srži i uzimanje kemova, lijekova poput, e, za kemoterapiju uzrokovaju anemiju, uzastopne trudnoće mogu uzrokovati anemiju. Morate znati da anemija u nedostatka željeza često prođe nezamičen dugi vremenski period. Ako osjećate gubitak apetita, konstipaciju, česte glavobolje, probleme u koncentraciji u pamćinu, generalno slabost kontinuirani osjećaj hladnoće u rukama ili nogama, depresiju, vrtoglavicu, možda imate samu anemiju i o tome vodite računa. Međutim, rekao sam u najvećem broju slučajeva, dakle, mogu, mož, mogu biti mnogi uzroci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koji nikako ne možete izliječiti anemiju, dakle, morate proći uzrok po uzrok, pokušati sa vašim medicinskim stručnicima otkriti što se zapravo događa, pa onda liječiti samu anemiju. Međutim, u velikom ili najvećem broju slučajeva biti će loša prehrana, loš način života, kroničan nedostatak samoga željeza, vitamina B12. Ono sve što vi želite u tijelo ubacivati, dakle nutrijente ovoga tipa, želite unositi hranu, namirnice ili bitke koje vam značajno mogu pomoći. I moja današnja preporuka za sve vas, ukoliko imate anemiju uslijed nedostatka željeza, redovito konzumirajte jednu bitku koja se naziva alfa-alfa ili bucerna. Alfa-alfa ili latinski medicago sativa je dugogodišnja biljka iz porodice mahonarki. Ime je dobila po arapskoj riječ koja veliča bogatstvo njenjivih hranjivih sastava. Ima dugu povijest upotrebe u prehrambene medicinske svrhe. Tradicionalna kineska medicina koristila je pripravak od njezina lišća za poboljšavanje apetita liječenja čireva. Indijska i urvetska medicina je list alfa-alpe upotrebljava za liječenje edema i reatritisa. Danas i tekako dobro znamo da je alfa-alfa se smatra super hrana. Šta odlikuje super hranom? Izuzetnu koncentracija bitnih minerala, vitamina, nutrijenata. I mi ukoliko uzmete alfa-alfu na bilo koji način koji vi danas sebi je dostupan, u vaše tijelo ubacujete visoke koncentracije, specijalno kalcija, magnezija, željeza, kalija i fosfora. Sadrži visoki udio vitamina B skupine, te vitamin A, C, D, E i K. Alfa-alfa je bogat izvuk klorofila, prirodnog sastojka koji je poznat po alkalizirajućem i pročišćavajućem djelovanju u a, vaš organizam. Još mi je htio nešto da jako dobro mi shvatite. Generalno, klorofil je savršen za samu anemiju. Jer je krcat sa željesom. Vi kada konzumirate alfa-alfu, vi ubacujete u tijelo izvanredne količine klorofila, koji sam po sebi je, dakle, liječe desetke dakle, drugih bolesti, međutim razmišljate da je izvanredan za samu anemiju sa nedostatka željesa. Klorofil je jedan od najvažnijih kelata u prirodi. Njegova sposobnost uklanjanja teških metala poput žive iz organizma čini ga moćnim iscijeliteljem. Alfa-alfa se koristi za oporavak i čišćenje organizma nakon uzimanja lijekova. E, isto tako čak liječi ovisnosti od alkohola. Međutim, čak smanjuje sposobnost vezanja kancerogenih tvari za DNA u jetri i organima i pomaže u ponovoj izgradnji i obnavljanju, što je jako bitno, crvenih krvnih stanica. Dakle, ukoliko imate problema anemije u srednju ostatka željeza, pokušajte konzumirati alfa-alfu d- d- dugi vremenski period i ja vjerujem da će vam značajno pomoći. Međutim, današnja emisija je bila prije svega napravljena da znate koji su glavni uzorci anemije, onda da potencijno razmišljate specijalno o prirodnim lijekovima. Moji dragi gledatelji, ukoliko želite moje savjete svakodano da dobivate sa moga kanala, ovdje dole ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji izvanredni broj prirodnih načina koji značajno mogu poboljšati vaše zdravlje. Jedan od onih načina će biti redovito konzumiranje čajeva. Jedan od onih čajeva koji su izvanredni i zdravi se naziva čaj od lovorovoga lista. Koje su njegove zdravstvene blagodati, otkrite ovom video zapisu pored mene. 
Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep jugodan pozdrav.